Sziasztok, Lantos Viktor vagyok a Green Akvából. A csapatban általában én készítem a fotókat az akványomokról, <kül> és az utóbbi években most már több ezer fotót készítettem akvarisztikai témákban. Gondoltam készítek egy rövid oktató videót, hogyan történik nálunk a fotóutó munka manapság. Ha valaki nem ismerné még azokat a fotókat, amiket itt készítettünk, akkor érdemes ellátogatni a Flickr oldalunkra, aminek a címe Flickr.com per fotóz per Viktor Lantos. Itt vannak fenn azok a fotók, amiket így az elmúlt években az akváriumokról, növényekről, az akváriumok lakóiról, illetve versenyfotókat is, amiket készítettünk. Meg tudjátok nézni őket nagyban, nagy méretben, az exif információk is ott vannak minden egyes fotónál, hát látszik az, hogy milyen géppel készült az akvárium fotója, milyen beállításokat használtunk ott éppen. Évekre visszamenőleg meg lehet nézni ezeket a beállításokat. Jó, ha valaki esetleg a Flickr oldalt sem ismeri, mint szolgáltatást, <kül> az még érdekes lehet, hogy ugye itt albumokban rendeztük az akványomoknak a, a fotóit, és meg lehet, meg lehet nézni korábbi, akár versenyfotó galériákat, növény közeli fotókat, tehát albumban rendezve elég sok fotóanyagot megtaláltok, sokkal könnyebben, mint hogyha csak a gyűjtő oldalt néznétek. A Lightroom-ból a, a fotót azt általában átküldöm a Photoshopba, a Photoshopban még néhány utó módosítás történik, és onnan lesz igazából kimentve a kép akár Instagramra, akár ide a Flickr albumokra, feltöltésre, Facebookra vagy bármi másba. Meglévő fotót fogok majd mutatni, lehetőség szerint kettőt vagy hármat. Megnézzük azt, hogy ezen mennyire sikerül javítani. Na, akkor az első minta. Itt, ahogy látjátok, a Lightroom-ot behívtam. Ez egy második hó hetedikei fotósorozat volt a 2018-as évből. A nyers fotót az így nézett ki. Átkattintunk a szerkesztő üzemmódba. Itt az alapbeállításokkal, mint látszik, teljesen ki vannak lőve, tehát mindenféle plusz beállítás ki van nullázva, nincsen lencse korrekció benne, és semmi egyéb. Kicsit átváltva ugyanaz a képnek egy szerkesztett változatára. <kül> Még mindig ugye Lightroom, de már látjuk, hogy jó néhány beállítás változtatva lett rajta. Mi az, amit változtatunk? Az eredeti képen ugye lejjebb húztuk egy kicsit az export, ne legyen annyira kiégve a háttér. Egy nagyon pici kontrasztot kapott a fotó. Levettük a highlights-ot, ugye ez a, a egyébként is az olyan akvárium fotózásoknál, nagyon-nagyon közel van a felső rész az akvárium növényeknek a lámpához, és a highlights-ot általában vissza, vissza kellene, vissza kell húzni. A shadow-t rányomtunk egy picit, ez a sötétebb részeket emeli ki. Egyébként, hogyha most kicsit ugye megtudjuk, akkor lehet látni, hogy szinte teljesen ki lehet világítani ugye az akváriumnak az alját. Jó, fehérből egy, nagy, egy nagyon pici fehéret kapott pluszba, és a feketében szerettük volna, hogy egy kicsit a fekete színek jobban jönnek. Jó, mi az, amit még így változtatást kapott? Ugye kapott egy alap kis sharpeninget, a gépfázóra számítottam, hogy nem túlságosan élesen jönnek le a fotók, inkább ezeket utólag állítjuk rá, úgyhogy kapott egy pici sharpeninget a, a fotó, és be van állítva a lencse korrekció, szeretnénk ugye így a torzítást kivenni a fotóról, 
úgyhogy ezt általában a Lightroom a legtöbb gépfászhoz is objektívhez tudja. Egyszerűen csak bekapcsolod automatára, ha most így kivenném a torzítást, valószínűleg egy pici hordó látszódna a, a fotón, illetve ugye a szélekről vinyettálást, ezt általában azért úgy meg szokta szüntetni ez a korrekció. És egy dolgot talán még kifelejtettem, hogy <kül> Ugye magán a szerkesztő üzemmódban, amit érdemes használni, az a gradient filter. Ha van egy jó ND grade filter így az objektívedhez, az általában ugyanezt tudja. Ha nincsen, akkor ezt utólag a Lightroom elég jól meg tudod oldani. Itt annyi történt, hogy ráhúztunk egy ilyen gradient filtert, és beállítottuk, hogy egy mínusz 3-as expo legyen a felső része, tehát a, ahol kiégetni a növényeket a lámpa, ott ö, hárommal ugye vegyük vissza az expót, és egy nagyon picit még a színhőmérsékleten is állítottunk, hogy nézne ki ez nélküle. Ö, itt azért nagyjából látszik, ugye ő volt az eredeti, ez pedig a módosított. Ezt az akváriumot ezt nagyon sokszor fotóztuk már, nagyon sokszor uh, fotózzuk is. Nagyon sok időbe telne minden egyes beállítást újra és újra ráadni ezekre a fotókra. <kül> Ezzel két dolgot tudunk csinálni, vagy egyszerűen, hogyha megtartjuk az eredeti, uh, az eredeti képet, ugye a beállításokkal, akkor egyszerűen csak át tudjuk másolni ugye a beállításainkat, copy settings, és akkor mehet át ugye a következő fotóra, tehát most itt gyorsan nyomok egy copy settings-et, látszik az, hogy feldobja a Lightroom, hogy melyik beállításokat szeretném átmásolni, tökéletesek lesznek, átmenjünk a következő képre, ugye ami az eredeti állapot volt, és egyszerűen csak <kül> akár egy jobb gombbal, akár egy Ctrl Shift V-vel rá tudjuk adni ezt a beállítást, és már is láthatjuk, hogy gyakorlatilag a kroppolás, a kivágás nélkül minden beállítást átmásoltunk az eredeti képről. Na most, hogyha van rengeteg ilyen fotónk, lehet az, hogy leszinkronizáljuk őket, tehát ugyanúgy hozzá <coughs> rájuk másjuk ezeket a beállításokat, vagy pedig megcsináljuk azt, hogy fönt ö, a bal oldalon vannak a presszetek, és akkor egyszerűen csak ezt a mostani ö, presszetet ezt ö, elmentjük. Megkérdezi azt, hogy ezek közül a beállítások közül mi az, amit ö, szeretnénk betenni presszetbe. És ha meg vagyunk, ugye itt most egyedül a kivágást és a, a, lencset, a, hogy hívják, a torzításokat, ezeket nem szeretnénk örököltetni. Minden más beállítás az nyugodtan mehet, tetszik a színhőmérséklet, tetszik az élesség és mindenféle más, úgyhogy ezzel mi boldogok vagyunk, ugye azt szeretnénk ezt a hangulatot viszont látni mondjuk egy három nap múlva, vagy egy három hét múlva történő fotózásnál is. Jó, tehát elmentjük a presetet és megjelenik, hogy a baloldali sávban a legközelebb ilyen fotóval találkozunk, akkor egyszerűen csak rá kell adnunk ezt a beállítást. Ugye mondjuk itt egy nyers fotó, rákattintunk, és a beállításokat örökli az akvárium. <kül> Tehát nagyjából ez az, amit általában a Lightroomban megszoktunk csinálni. Érdemes arra figyelni, Utólag nehézkes kihúzni e, torzításokat, tehát érdemes figyelni, hogy az akvárium az lehet, vagy az akváriummal lehetőség szerint szembe legyen a fényképező. Az, hogy a, a fényképező az, az, az akváriumnak az alsó e, lapjára, vagy a közepére, vagy a fél, inkább a felső éléhez van közel, az maximum már csak az fogja befolyásolni, hogy milyen rátekintést engedsz majd a fotón. A, az akváriumra. Ha alulról az üveglapra állítod merőlegesen a fényképezőt, akkor általában egy ilyen monumentális ö, dolgot fogsz látni az akváriumból, viszont eltűnik a, a szép kis folyósó esetleg, amit építettél a, a homokból. Ha ezt középre tesszük, akkor már csökken ugye ez a, a 
monumentalitás, és egy picit már jobban látod az ösvényeket, és ha még feljebb viszed, akkor mintha félig meddig fölülről látnád az akváriumot, már teljesen belátod a hátraépült dolgokat is, tehát térből igazából, meg a növényekből talán a legtöbbet akkor látod, de mégis akváriumot meg dönti el azt, hogy Melyik, melyik az a szög, amelyik, amelyik jól állja a felimnak a fotózáskor. Valamikor szeretnénk jobban kiemelni drasztikusabban ugye így a, a bokrokat benne, valamikor pedig egy minimalista akváriumról van szó, és jobban szeretnénk mutatni azt, hogy a, a gyep esetleg, vagy a sziklák között a növények azok hogyan futnak hátra. Ezt, hogyha lentről fotóznánk, akkor gyakorlatilag a kép miatt szinte össze, összeesik a kép, és nem látunk belőle semmit. Oké. Okay. A második példában egy, egy teljesen más akváriumról van szó. Ez az akvárium ráadásul építés közben lett lefotózva, amikor még nincs is víz töltve. Egy LED lámpát használunk fölötte, egy Aqua Sky G-t, ami egy, ráadásul egy eltolt színhőmérsékletű, ugye egy kicsit zöld színkiemeléses lámpa. És hogyan, mi az, amit itt használtunk. Erre is ahogy látjátok, a bal oldalon készült egy, egy ilyen priset, egy előbeállítás, ne kelljen ezzel szórakozni, egyszerűen csak rá lehessen húzni, ha erről az akváriumról további fotók készülnek, úgyhogy ez nagyban megkönnyíti a munkát. Van egy, van egy ilyen érdekes technika, amit split toningnak hív, ugye a Lightroom. Itt különben lehet állítani az, hogy a highlights rész kapjon valamilyen extra szint, illetve ugye az árnyékok is más, melegebb, hidegebb színbe jelenjenek meg. Itt annyit teszünk akkor, hogy a gyári beállításhoz képest egy kékesebb beállítást szeretnénk adni a highlights-nak, és ahogy látszik, ez szépen hozzá is lett adva. Hogyha most kibekapcsolgatom a preview-t, talán látszik, hogy kicsit szürkés volt, egy picit kékes. Tehát főleg ezeken a részeken, hogyha megnézitek itt a középen, szerjú köveknél. Itt a kikapcsolom, talán kicsit ilyen indigó kék, szürkés, szép hideg kék lett a kőnek a textúrája. Most nem rakjuk bele az élet, gyorsan megvágjuk a fotót pillanatok alatt, ezzel egy picit többet is el lehet szórakozni, de most direkt nem akarok. Jó, túl sokat vágtunk le a talajból. Oké, okay, ez nagyjából így elkészült, és akkor innentől mehet a Photoshopba a fotó, amit egy jobb gombbal tudunk elküldeni. Photoshopban szerkesztjük tovább. Egy picit töltögetünk, és itt is van a kép. Amit meg szoktam csinálni, hogy az eredeti Mark 4-es fotó még így megbegő és elég nagy, flickere általában 2500 pixelbe töltöm föl, teljesen felesleg és sokkal nagyobban feltölteni. Ha valahova kell, akkor mindig vissza tudok menni nyersanyagokhoz, és, és azt tovább szerkeszteni, vagy újra kiexportálni egy nagyobb, például mondjuk egy újságborítóhoz, vagy magazin, vagy bármilyen ne, nagy nyomtatáshoz kellene akkor elő lehet venni az eredeti nyersfájt, a Flickr webre, ez a 2500 is egy viszonylag nagy felbontásnak számít. Jó, lecsökkentettük a szélességét, ilyenkor az átméletezés után általában érdemes ráadni egy Unsharp maskingot, hogy az átméletezés kicsit összemossa a pixeleket, <kül> ilyenkor egy kicsit visszanyerhetjük azt a állapotot, ami ugye előtte volt. Általában leszoktam még mindig venni a Highlights-ból. Tehát a kicsit kivisszük a képből, talán látszik is. Egy 3%-ot vettem csak le, de talán itt a sötét háttérmény nem annyira érzékelhető. Egyébként ezért elég jól érzékelhető például mondjuk itt a köveknek a színein, hogy pont azt talán ezt a zavaró, kicsit vakító fehérséget lehet levenni, amit az akvárium világítások okoznak. Lehetne most egyenként belemenni és hozzáadogatni effekteket, viszont sokkal praktikusabb megoldás, hogyha adjustment léreket használunk. Ez azért jobb, mert kényelmesen lehet majd szerkeszteni beállításokat, tehát hogyha egyébként kézzel rá lenne adva az összes effekt a Photoshopban, akkor gyakorlatilag vissza kell lépdelni, visszatörölgetni azokat a beállításokat és újra beállítani. 
ez az adjustment layer-rel viszont meg lehet azt tenni, hogy bármikor belekattítani vissza azokba a beállításokba, és módosítani, amit éppen változtattunk. Gyorsan hozzáadtunk még két másik adjustment layer amivel a fotónak a tulajdonságait változtatjuk. Ha most egyébként mind a hármat kikapcsolom, már most is látszik. Ez egy indigókék, viszonylag indigókék nyers fotó volt. Egy picit talán nem annyira kontrasztos, mint amennyire lehetne. A színeken emiatt érdemes fotósban változtatni. Ha visszakapcsolom a három réteget, amit most állítottunk rajta, akkor látszik, hogy egy mennyivel másabb hangulatú kép keletkezett. Mind a mi az, amit csináltunk rajta, ugye? Volt az eredeti beállítás, egy pici kontrasztot adtunk rá, még kontrasztosabbá tennénk az egészet, akkor <coughs> akkor valószínűleg egy ilyen uh, hogy jövök, sötét hangulatú kép lenne benne. Egyébként nem feltétlenül rossz az összhatás, meg kell nézni azt, hogy mi a cél. Ez az egész fotószerkesztésre és az utómunkára igaz. Milyen, milyen az egyedi uh, ízlésűleg, mi az, amit el szeretné érni vele egy puhább képpel, kicsit természetesebb uh, hangulatot lehet elérni, egy, egy keményebb, kontrasztos éles képpel, uh, ami szinte karcolja a képernyőt, az uh, annak pedig első ránézés ugye egy jóval ö, erőszakosabb hatása van. Most kapcsolgatom a kontrasztbeállítást rajta, akkor nagyjából lehet látni, hogy mi történt vele. Color balance. Háromféle módon lehet állítani, ugye külön az, á, az árnyékokat, a, a középtónusokat és a highlights-ot. E, általában e, itt például most visszabbet véve a vörös e, elég rendesen, a, az árnyékokból. Azt, hogy visszaadom, akkor látszik, hogy azért így az indigó kék háttérért nagy részben felelős ez a szín ezen a képen. Illetve kapott az, az árnyék ugye még egy pici rásegítést kékben. Megnézzük a középtónust, szintén egy picit a kéket toltuk meg, ha jobban megtolnánk, akkor az egészből egy nagyon kék valami hangulatú lenne. Ha visszavennénk, akkor meg elmenne az eredeti színálás egy, egy, egy teljesen más hangulatú képbe. Maradjon ugye ötösön. Highlights-ban szintén azt szerettük volna kiemelni, hogy ennél a képnél a kékek domináljanak, ami a Seiriumnak egyébként is egy nagyon-nagyon szép kék színe van. Ugye ezt a kék szintet szerettük volna egy kicsit jobban kiemelni, ezért ráadtunk még egy plusz tizet. Ha följebb visszam, akkor látszik, hogy a highlights az teljesen kiég ugye a kéktől, ha viszont lejjebb venném, akkor kivenné a kék szint ugye a highlightsból, és gyakorlatilag szinte visszaszürkülnének a kövek. Ezen a képen egyébként rajta van egy körf beállítás is, ahol külön három csatornát lehet tekergetni, itt most átmásoltam egy beállítást egy korábbi ö, fotóról. Gyakorlatilag, ha lekapcsolnám róla, egy nüansznyit érezni azt, hogy ö, talán egy picit rádobott a sötét háttérre, ö, illetve a zöldek és a kékek egymással is viszonyított ö, színe ö, jobbnak tűnik. Jó, egy kicsit vissza kicsinyítjük a fotót, és akkor látszik, hogy ö, ugye mi lett ebből a kék képből. Visszatanyarodva egy kicsit a legelső példánkra, ahol ez a szép stemes akvárium volt. Ugye rajta vannak a Lightroom-os beállításaink, kicsit át is kattintunk ugye a develop vagy szerkesztő fülecskére. E, rajta vannak azok a beállítások, amiket szeretnénk. Szintén egy jobb gomb, dobjuk be Photoshopba, átméretezzük a fotót, 6670 pixel helyett Elég lesz nekünk csak ez a 2500 pixeles fotó. Plusz élesítést, ha ezt nagyon soknak találjuk, akkor egy kicsit visszavehetünk. Nem annyira jó, hogyha nagyon élesek a fotók. Elveszti ezt a természetességét, úgyhogy ezt érdemes azért csak úgy csinyen bánni vele. Oké, okay. és akkor gyorsan hozzá is adogattam most hirtelen azokat a beállításokat, ami egy korábbi akvárium fotónál már szuperul működött, amikor ezt fotóztuk. Az alapfotó, adtunk rá egy picit több világosságot, ezt akár egyébként vissza is lehet venni, nem kell nekünk, hogy az ennyire világítson. 
color balance-szal egy picit helyére hoztuk a színeket, egy nagyon pici kéket ugye belevittünk a színekbe. <kül> Megigazítottuk a vöröset a körvel, és ráadtunk egy gradient mappos adjustment réteget, amivel Hasonló, mint a split tone a lightroom ki lehet emelni ugyanúgy a különböző színeket. Így nagyjából vissza tudjuk hozni azt, amit egyébként az eredeti akvárium kép mutat a galériában. Az eredeti látványt ez mindig nagyon-nagyon nehéz olyan formában megörökíteni, ahogy ott látjuk. Gyorsan lekapcsolok mindent, ugye ez egy picit kimosott fotó, egy kicsit talán halványabbak a pirosak, rózsaszínes ugye a kiégés miatt, a mohák szintén egy kicsit ki vannak égve, a növények felső részei ugye ki vannak égve, visszakapcsolunk mindent és ugye nagyjából ugye ez a látvány fogad minket. Ennél az akvariumnál például a vörös színnek az árnyékát az árnyékaiból levettünk egy kicsit, így jobban jött a vörös és nagyobb kontraszt lett a zöld és a vörös között. Egy picit hozzáadtunk kéket, hogyha több kéket adnánk rá, akkor egy teljesen el, elmászna egy másik irányba. E, túl sok sötét terület lenne a fotón, nem annyira szép. Jó, menjünk át a közép tónusokra. A kék lett egy picit megtolva. Ha megtolnánk a vöröset, teljesen vörösben úszóra lehetne megváltoztatni ugye a, a, az akványot. Nem ez a cél. Szeretnénk az eredeti vörös színek dominálnának a, a képen. Ugyanez igaz a zöldre is, nem akarunk egy rikító, egy bemosott zöld szint. <kül> ha pedig lejjebb veszünk belül, ugye, akkor az egész elkezd átmenni egy ilyen kicsit ilyen magántárs, barnás hangulatba. Nem akarunk hozzá egy nyúlni, tehát egy nagyon pici hideg szint vele tettünk csak ugye a fotóba, és itt szintén maga a daylight lámpáknak a korrigációra szoktam használni meg egy ilyen minimális hideg fényt ugye a highlightoknál. Ha nagyon túltolnánk, az, az, akkor látszik, hogy <kül> teljesen el, szétesen a kép is elveszíteni ezt a formáját, ami ahogy kinézett. Ugye ha ezt lejjebb veszük, akkor értelmeszerűen olyan színek jelennek meg, ami az eredeti képen nem nagyon volt. Ha meghagynánk így, akkor, <coughs> akkor pedig egy picit melegebb lenne a kép. Az opti akvariumokhoz talán jobban passzol ez a picit hideg szín. A harmadik minta egy Solar RGB-s akvariumfotó, az megint egy harmadik típusú világítás. Fekete lepedőt használtunk az akvárium mögött, hogy éresebbek legyenek a kontrasztok. Lássuk azt is, hogy milyen, amikor nem kiégetett hátteret használunk, és így a vörösek sokkal jobban tudnak megélni. <kül> Úgyhogy a nyers fotó, ami kijött a gépből, az már eleve így nézett ki. Először is első lépésként mindig bekapcsoljuk a lecse korrekciót. Szeretnénk ki korrigálni a ö, objektívnek a hibáit. Mehetne rá egy ilyen Lightroom kontraszt, egy picit vegyünk le a highlights-okat, ami a fönti ö, világítás miatt van. Szeretnénk rátolni egy ö, kicsit több fényt az árnyékos részekre. A fehérben nem vennék lejjebb, mert ö, talán inkább azt mondom, hogy még lehetséges, hogy egy picit hozzá érdemes adni. <kül> Viszont a feketéből szeretném, hogy még egy kicsit több fekete ö, legyen, illetve az Expo beállítást egy nagyon kicsit följebb csavarjuk. <kül> Clarityből ugye ez egy látványfotó lesz, úgyhogy Clarity Vibrance nyugodtan ráadhatunk egy 5 5 nagyon többet nem érdemes hozzáadni. A Split Toning-gal hozzáadtunk egy <kül> highlights egy ö, kicsit melegebb szint, így attól még a fának az erezete, a növényeknek a színe, a pinati fídának a színe, az anubiászok színe, a zöldek színei, azok gyönyörűen jönnek. E, és nagyjából itt ugye meg is vagyunk. Átdobjuk a photoshop és akkor adjuk hozzá azokat az agyisztment léreket, amit szeretnénk. Itt ugye e, hozzáadtunk egy nagyon pici e, világosítást és egy picit több kontrasztot, akár még egy kicsit több kontraszt is beleférne egyébként, color balance, hozzáadtunk egy 
körvet, gyorsan meg tudjuk nézni, mi az, ami történt. Jó, tehát a vörösen állítottunk egy kicsit, és rádobtuk azt a gradient mapot, amit az előbb is megtettünk, ugye így a Shadow Highlights rész lehet egy picit jobban kiemelni vele, amilyen átmenetet kiválasztasz ugye ezzel a dologgal. Ha levenném egy csak ezt a réteget, A Gradient map a Shadow Highlights részhez tudunk adni egy speciális átmenetet, amit egy Soft Light Layer stílussal adtam hozzá. Ezen a, ennek az erősségén aztán lehet állítgatni, hogy ezt mennyire szeretnénk. Ha ezt túlságosan fölhoznák, akkor látszódna, hogy a vörös az teljesen gyakorlatilag kimászik az átmenet miatt, amit kiválasztottunk. Viszont ha csak, éppen csak egy 20-as mennyiséget adunk hozzá, akkor nagyjából kiemeli azokat a vörös színeket, ami a, az eredeti fotón is szerepelt. Nagyon szépek rajta a zöldek. A fa egy, talán egy picit kap egy pirosas beütés, de a fekete háttérfeketés minden más ugye megmaradt. Hát így, hogyha most gyorsan lekapcsoljuk a léreket, milyen volt a Lightroom-ból áthozott kép, amire azt gondoltuk, hogy nagyjából már jó. Itt a Photoshopban azért néhány apró effektel és még jobban ki tudjuk egészíteni ezt a fotót, és egy sokkal jobb látványvilág jön létre. Jó, tehát ha visszakapcsolom az összes adjustment réteget, akkor látszik, hogy egy sokkal kontrasztosabb, sokkal színesebb fotó jön létre. Ha belenagyítunk, akkor talán még jobban látszik. Effektek nélkül effektekkel. Jó, visszakapcsolva az előző fotóra, illetve a másik szériós képre, itt egyébként a, a, a Stemes Aquarium fotó, ahogy most változtatjuk a képeket, egy kicsit az érzésem van, hogy túlságosan is sok lett benne a fény, érdemes egy kicsit talán visszavenni, és így publikálni majd később. Jó. Tehát a Szeirius kép egy kékes színvilágot. Ez a fajta akvariumnál figyeltünk arra, hogy megmaradjon a homoknak a nagyon szép színezete. Ez a természetes lapláta szín, kicsit sárgás, ugye ilyen homogén, vajszínű ajzat. Szépen jöjjenek azok, azok a színek, amit sikerült kicsalogatni a növényből ezzel az erős világítással. Maradjon meg a zöld, a fának a színe is ugye marad nagyon színhű. Itt is azért, hogyha itt is azért, hogyha lekapcsolnánk az effekteket, milyen volt, mikor átjött a Lightroom-ból, mi az, amit itt tettünk vele, tehát sokkal kontrasztosabb lett, a színek jobban megélnek rajta, élesebb lett a fotó, összességében ez majd később Instagramon, Facebookon vagy, vagy a Flickr galériában nyomtatva bárhol sokkal jobban fog mutatni, mint az eredeti fotó, amit ugye Lightroomból áthoztunk. A Lightroomnak két változata van, amit most láttok az a Lightroom CC, ez a régi klasszik változott volt, de most már ugye van a, a Lightroomnak a mobil verziója, amit iPad-en, talán iPhone-on is lehet használni. Mindenféle dolgok gyakorlatilag, hogyha nincsen Photoshop és csak a Lightroom-ot használjátok, azért ennek a beállításoknak a nagy részét meg tudjátok csinálni ott is. Az adóide van egy fotós csomag, benne van a Photoshop és a Lightroom. <kül> hogyha használjátok ezt a csomagot, akkor ezzel a két programmal azért elég sok jó dolgot lehet csinálni. Oké, okay, nézzünk meg egy másik lehetőséget. Tudunk ilyen virtuális másolatokat csinálni a Lightroom-ba. Másolat, és akkor a virtuális másolatot tovább tudjuk állítgatni, anélkül, hogy az előző állapotunkat ezt befolyásolná. Tehát, ha mondjuk átmegyünk szerkesztő módba, és egy kicsit elkezdünk megőrülni, megnézni, azt milyen lenne ez egy mondjuk egy picit sokkal több, sokkal kontrasztosabb beállítással. Nézzük meg gyorsan, ugye a 
többet leveszünk. Oké. Okay. Nézzük meg egy split toningot. Jó. Kicsit lejjebb veszük a split toning, ne legyen annyira agresszíva a bekevert szín. Egy kicsit próbáljunk megállítani a színeken. Fölviszük a tintet 50-esre. Pizza kattintunk az előzőre. És ez a másik változat. Ezt gyorsan átdobjuk Photoshopba. Beállítjuk most ugye a 5500 pixelt. Oké, okay, és rádó ugyanazokat az effekteket, ami az előző fotón volt. Látszik, hogy mennyivel másabb hatást lehet elérni. Nézzük még meg azt, hogy mi történik, ha egy kicsit még belepiszkálunk a képbe. Vöröst adunk hozzá, és szeretnénk az akvárium mélyre. Jobban világítaná. Oké. Okay. A kékben egy picit uh, hozzáadtunk. Kicsit nekem a régi Amano féle uh, fotó hangulat ugrik már most be róla. Nagyon érdekes látni, hogy ez a fotó egy pici állítással mennyivel más, uh, másabb hangulatot tud adni. Talán annyi, hogy az Amano képeken ennyire extrém vöröset azért talán nincs sosem lehetett látni. Sokkal finomabbak voltak a, a szín uh, egyensúlyok. Oké, okay. egy picit állítottam a, a képnek a szín hangulatán, hogyha megnézzük azért még mindig nincs annyira extrém módon állítva, megnézitek a, a, a halaknak a színeit, még nem folyik ki belőle a szín, nagyjából hozza azokat a természetes színeket, megnézzük a fának a, a, a fának a rajzolatát, körülbelül hozza azt a homogén barna szint, viszont van egy ilyen kékes tónus benne. Érdekes megnézni, hogy a két akvárium fotó, Ugye az előző, és ez a mostani beállítás, mennyire más hangulatú. Én egyszer visszamegyek az előző, egy picit több zöld szín van benne, egy talán hétköznapimnak tűnik a, a fotó, olyat, amit tényleg úgy minden nap lecsattint az ember így az akváriumról. A zöldek is körülbelül ugye egy ilyen, egy ilyen átlagos színek, és egy kis művészi csavarás belevéve, egy picit több kéket belerakva, látszik, hogy az akvárium éle eleve ad neki egy keretet, és a kék és a vörösök és a zöldeknek a kontrasztja mennyivel másabb hangulatot eredményez a, a két fotón. Hát még egyszer az előző változat, és a másik változat. Jó, az egész Photoshop kérdés és ez a, a Photoshop színálgatás színegyensúly, ez pont azért érdekesek a versenyek és azért szeretem nagyon nézegetni más 
akaristáknak a fotóit, mert egy kicsit így az egyedi ízlésvilág is, amit beletesz valaki, mit lehet jobban megmutatni, egy kicsit jobban szeretné kiemelni a fáknak a színét, egy kicsit jobban szeretné hozni egy ilyen mesebeli világnak a látványát, vagy, vagy, egy, vagy egy, 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 egy erdei képet. Általában, általában így a versenyekkel is nagyon sokféle, hogyha, ha ezután néztek meg mondjuk egy, egy aga galériát, vagy egy, egy, egy adóan verseny galériát, és az EU versenyt, vagy a magyar versenyek a galériáját, nagyon sok fotót fogtok látni, ami e, látszólag valamilyen irányba, de el vannak tekergetve e, színekben. Hát visszakanyarodva az eredeti témákban, lehet ezt versenyen csinálni, lehet-e ilyen utómunkákat végezni? Igen, lehet. Ahogy láttátok, gyakorlatilag az Aquarium fotóhoz hozzá sem nyúltunk olyan részben, hogy nem töröltünk, módosítottunk, még egy porszemet sem korrigáltunk benne, amit azért ugye a legtöbb fotón azért általában egy magazinnál vagy bárhol ugye kiveszik a szöszöket, az, a karcokat, az objektív hibákat és minden más. Semmilyen szinten nem nyúltunk bele, pusztán színkorrekcióval jutottunk el egy olyan pontra, ami, amire azt mondjuk, hogy akkor elégedettek vagyunk és akkor ez feltölthető így a netre. Ennyi lett volna most hirtelen a Lightroom Photoshop videónk. Ha szeretnétek, akkor, akkor ezt későbbiekben, akár konkrét példákon tudjuk majd folytatni. A videó linkben megtaláljátok majd azokat a nyers forrásokat, amiket én is használtam, meg tudjátok nézni azokat az adjustment layereket, amiket rá raktam a fotókra, úgyhogy akár a saját képeiteken is ki tudjátok próbálni, vagy ezeken állítgatni a továbbiakban. Köszönöm a figyelmet, hogyha kérdésetek óhaj és óhaj bármilyen, írjátok meg a videó kommentben, azt is írjátok meg, hogyha esetleg nektek valamilyen másféle módszeretek van, amit szerettek használni, esetleg, hogyha van valamilyen speciális beállítás, mi az, amit a többieknek tudtok ajánlani. Ha van valami kifejezetten jól sikerült fotótok, azt is linkeljétek be nyugodtan, szívesen nézegetném. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!